Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, domnule rector. Trebuie să recunosc că acest an care a trecut mă împinge să vă spun și la mulți ani, pentru că suntem astăzi într-o zi de patru, într-o luni, și sper din toată inima că acest 2021, nu 2021, cum spuneau unii pe vremuri, să ne aducă și speranța aceea despre care tot uh, am vorbit în ultima vreme toți, toți românii și cred că toată planeta asta ne luăm cap la celălalt. Uh, un an, 2021, important pentru dumneavoastră, pentru că de câțiva ani buni ați pornit schimbări. Schimbări uh, care pe mine străin de învățământ universitar uh, m-au făcut să ciulesc urechile, și să vin la dumneavoastră de mai multe ori, să începem mai multe activități. Și să sper din toată inima că învățământul universitar va căpăta și direcția pe care cei ca mine, antreprenori, manageri, și-o doresc de foarte multă vreme. Vă rog. În primul rând, la mulți ani, mulțumesc pentru plăcuta surpriză de a Începe anul în biroul meu alături de dumneavoastră și de colegii noștri. Este într-adevăr un an uh, al transformărilor care continuă, pentru că așa cum bine ați spus, noi nu ne oprim în prezență, în permanent uh, schimbare, în permanentă transformare. Începuturile nu au fost ușoare. Dar iată că lumea se schimbă, deci și noi trebuie să ținem pasul. Anul 2020, nu 2020, cum s-a mai spus, a fost pentru noi o încununare. A reușitei planului pe care îl aveam, planului strategic pe care l-am întocmit împreună în cadrul universității. Nu ne-a luat prin surprindere virusul toate aceste adaptări la care întreaga omenire a fost supusă, ci ne-am bucurat de realizări. Am folosit la intensitate maximă toate formele de comunicare preexistente, căci de 10 ani comunicăm între noi în cadrul echipei lărgite, Danubiu, studenți, profesori, personal suport, invitați, oameni de afaceri, oameni care conduc destinele regiunii și ale țării și ale lumii. Am încununat, practic, realizările pe care le-am avut în anul trecut prin faptul că mult mai mulți membri ai comunității noastre s-au activat. Au participat online, mulți. Offline au dorit să vină, fizic, să ne vadă. Au fost stimulați de prezența atâtor elemente de noutate. Pentru că pluteam așa într-o stare de bine, consideram noi, dar era o rutină pe care nimeni, iată cu excepția acestui, acestei pandemii, nu a reușit să spargă. Domnule rector. Domnul rector Andi Pușcă, pentru cei care poate nu v-au cunoscut, sunteți la dumneavoastră acasă, pentru că asta e casa dumneavoastră, e stați mai mult decât în, în locuința personală, ceea ce mi se pare absolut firesc pentru un om de afaceri, pentru că sunteți un om de universitate, dar sunteți și un om de afaceri, conduceți această activitate. Uh, Mi-ați devansat un pic acea întrebare cum a fost 2020. Uh, și aș vrea să vă întreb dacă acea pregătire de cu 10 ani înainte era una special făcută pentru cazul de urgență sau gândiți cumva, sau ați gândit pe vremuri, lucrurile în viitor. Pentru că învățământul la distanță în România, la un moment dat, a căpătat tot felul de frâne. Legea în România, așa cum noi discutarăm în timp, nu a avantajat învățământul la distanță. Iată că acest șut și gol, pentru că ne-a marcat pe toți această criză de coronavirus, v-a scos într-o lumină absolut favorabilă. Greșesc? Ceea ce am făcut în ultimii 12 ani, vorbesc chiar în plan personal, conectat fiind la această instituție încă de la începuturile ei, nu au legătură cu ceea ce se întâmplă astăzi, în anul pe care îl începem sau cel pe care l-am încheiat. Am călătorit foarte mult și mi-am dorit pentru universitatea noastră 
ce este mai bun, pentru că regiunea nu avea un învățământ așa cum există astăzi și cum se prefigurează a avea în viitor. Am fost în America, ce este cel mai important pas pe care pot descrie, călătorind și vizitând, cunoscând universități din toată lumea, din Asia, din Rusia, din Europa foarte multe. Am văzut ce se întâmplă în lume. Mi-a fost foarte greu în 2012, când am devenit rector, să aduc aminte măcar să povestesc ceea ce vedeam. Pentru că lucrurile acestea trebuiau făcute, trebuiau adaptate. Nu se poate altfel. Trebuie să fie înțeles. Oamenii trebuie să se raporteze la același nivel al lucrurilor descrise. Trebuie apoi, prin efort, cu îi place efortul, să aducă în planul realității ceea ce noi numeam vis. Dar visul pentru mine era ceva văzut, poate, într-o altă dimensiune. Domnule rector, dacă tot vorbeam despre vise, spuneți va mai fi învățământul după acest 2020? Învățământul românesc, pentru că până un alta el ne interesează. Dar am convingerea că și cel european și cel american e tot pe acolo. Va mai fi la fel? Nici de cum. Imaginați-vă, oameni care au putut sta acasă pentru a se îngriji de familie, au putut munci în planul fizic sau în planul online, pentru că toți am trecut prin asta, oare își vor mai dori să stea atât de multe ore fizic prezenți într-un campus universitar după ce au atins acest uh, moment al uh, complexității umane. Pentru că avem posibilitatea să gândim în paralel, să facem lucruri multiple folosind tehnica, folosind metodele pedagogice, <coughs> făcând uh, conexiuni și uh, având la dispoziție atât de multă cunoaștere pe care noi ar trebui doar să o filtrăm. Pentru că ce suntem noi profesorii? Suntem ghizi, suntem uh, o autoritate în anumite subiecte strict co configurate pentru că am fost mai întâi noi cei care am cercetat. Dar uh, asta nu înseamnă că noi deținem adevărul absolut sau că deținem toată informația care există Există și poate fi comunicată prin intermediul internetului, poate fi accesată. Numai că este de avalma. Este uh, rolul nostru al specialiștilor, că nu doar profesorii fac asta, ci și experții în domeniile Sigur, lor da. de lucru. Sigur. Să ne uităm că, apropo de cursurile online, acum există și cursuri online pentru instrumente. Oamenii învață să cânte la instrumente uitându-se pe tutoriale și așa mai departe. Dar am să mai vin cu o întrebare pentru un al doilea calul de întrebări. De ce ar face universitate? De ce ar urma cursurile unei universități în momentul acesta, în anul de grație 2021, când informațiile curg peste noi? Când avem senzația la un moment dat, cu atâtea tutoriale, dacă tot am folosit cuvântul, că nu ne mai trebuie un profesor, că nu mai avem nevoie de un magister alături de noi că e îndeajuns dacă citim suficient de mult prospecte de medicamente sau, știu eu, cărți tehnice ale unor mașini, sau uitându-ne pe internet, facultatea nu mai mă ajută. La ce mi-ar servi a universitatea asta? Haideți să pornim de la termenul universitate, universitatis. Pe vremea era totul. Acum noi nu mai putem pretinde asta, numai că ne bazăm pe încredere. Oamenii au încredere în universități. Acolo se află uh, oameni, ca și ei, care le pot oferi un serviciu, le pot da un sfat, îi pot învăța mult mai repede să facă lucruri pe care îi doresc să le facă. Asta depinde de universitate. Practic, universitatea viitorului, a prezentului, a întări acest aspect, este o universitate care oferă încredere 
Și asta înseamnă că noi înșine, în mediul universitar, în universitate, avem încredere unii în alții. Și studenților le spun același lucru. Eu vă învăț cum se învață. Și vă dau câteva exemple din experiența mea. Vă pun în legătură cu oameni ca mine în universitate care au experiențe în completarea cele pe care eu am trăit-o și voi alegeți ce faceți mai departe. Dacă tot ați venit aici, vă putem arăta un drum, un parcurs pe care voi alegeți să-l completați alături de noi sau nu, căci în permanență vom fi în mintea și în sufletul vostru. Căci ei sunt universitatea, chiar studenții care devin absolvenți, care se întorc și care devin parte din comunitate. Da, sună bine, sună frumos, dar am sesizat în ultimii 30 de ani, de când s-a terminat un sistem de conducere a acestei țări și a venit un altul. Democrație, e clar mult mai multă libertate. Am observat că Universitățile au devenit un loc, multe dintre ele, un loc unde oamenii vin să ia ce le trebuie și au o diplomă. Pentru foarte mulți oameni această diplomă este foarte importantă. Și citeam mai dăunez chiar la americani cât de importantă este o diplomă, pentru că în statisticile pe care le făceau, un om care are o diplomă universitară câștigă cu aproape 86% mai mulți bani în decursul vieții sale decât unul care nu o are. Ceea ce înseamnă aproape dublu. Deci este evident că oamenii vor această diplomă nu doar în România, nu doar în Europa. Este îndeajuns această diplomă? În primul rând, cineva spunea că nu diploma este cea care îți conferă autoritatea față Și totuși. celorlalți. Diploma este... O coroniță așa pe care o luăm și noi la școală, în, în gimnaziu și în copilărie. Competențele, ceea ce știi să faci, ceea ce obții de la universitate. Nu? Că vorbeam despre un loc plăcut, un loc armonios, un loc safe, un loc sigur, un loc care îți oferă certitudine, încredere în tine, încredere în ceilalți. Universitățile mai oferă ceva, statute. Care, da, sunt în antetul oricărei diplome. Bineînțeles că valoarea din interiorul universității radiază și atunci creează un nivel al calității, al experienței, al lucrurilor pe care le poți face în numele acelei universități din care tu te tragi și în care rămâi până părăsești lumea aceasta. Și aici intervine noțiunea de absolvent, de alumni. Statutul înseamnă că cineva te recomandă, înseamnă că ai fost acolo unde lucrurile se întâmplă bine, unde poți avea oricând o poartă deschisă pe care tu o ai ca fost student actual absolvent sau prezent, în prezent, pentru că mulți studenți lucrează deja. Poți întreba pe cineva, poți primi un, poți aduce lângă tine un, uh, un om uh, mai pregătit poate decât tine. Dar să nu uităm faptul că noi învățăm de la studenți. Și din această conlucrare, dincolo de faptul că privim altfel oamenii după discuții de genul cele pe care o purtăm și noi, fiecare îmbunătățește cunoașterea celuilalt. Și asta trece prin toate straturile sociale, sferele, prin pereți. Nu există Sigur. limite pentru așa ceva. Sigur că da. Ați pomenit despre această relație studenți, profesori, toată echipa cu care, până la urmă, se îmbogățește într-un fel sau într-altul întreaga societate. Dar eu mi-aduc aminte cu plăcere că unei dintre colegii mei de școală, de liceu, de facultate, sunt oameni foarte importanți. Și este fix în ceea ce, în direcția pe care ați, ați spus-o dumneavoastră, de statutul pe care să-l dă o universitate, te așează uneori lângă niște oameni de foarte mare valoare, cu care realmente te poți lăuda. Și dacă vorbim despre oameni cu mare, foarte mare valoare, domnule rector, am să vă mai provoc cu ceva. De ceva vreme încoace, nu de multă vreme, de câțiva ani încoace, 
circulă în, în mediul universitar, în mediile universitare și în toate, toată media lumii un cuvânt interesant. Se numește inteligența artificială. Dumneavoastră, universitățile, umblați la inteligența noastră, încercați să o îmbogățim, să o, îmbogățim, să o majorați, într-un fel sau într-altul. Dar a apărut inteligența artificială și îmi pun întrebarea dacă mai e nevoie să mai îmbunătățească cineva ceva la noi, când mașinile vor fi mai deștepte ca noi. Sună bine? Eu plec de la un, un principiu. Inteligența nu ne aparține. Inteligența se accesează. Noi oamenii, ca și rasă, accesăm până la un anumit nivel. Se și calculează inteligența emoțională, inteligența cognitivă. Și am început cu cea emoțională. E un avantaj față de mașini. Dacă acceptăm acest principiu, înțelegem că inteligența artificială, cea pe care noi, ca și creatori, ne lăudăm că am adus-o în societate, sigur că ea, având atâta putere de lucru, de muncă, da? procesare, am spune, ne va depăși. În expresie, în, în cunoaștere. Ne mai și înlocuiește pe aici, pe Depășindu-ne, ne ia locul. Ne ia locul pentru că societatea este bazată pe valori și pe uh, interese, nu? Pe care, în conlucrarea membrilor societății, face ca noi toți să prosperăm. Și atunci, dacă o mașină cu inteligență artificială este mai eficientă decât un om cu inteligență naturală, ne place nouă să spunem. Concurență neloială să cheamă. Este o concurență, <laughs> folosim calea de mijloc, da? pe care o acceptăm în cele din urmă. Nu avem încotro. Numai că eu propun și în lucrările mele, în cercetarea pe care o întreprind chiar pe acest domeniu, Propun ca oamenii să-și pună în valoare inteligența emoțională, care nu se pierde și nu are niciun echivalent în uh, uh, interiorul, în modul de a uh, gândi, de a procesa informația a unei uh, mașini cu inteligență artificială. În al doilea rând, haideți, noi ca oameni, în universități, e propunerea mea, să încercăm alte metode prin care să ne îmbunătățim viața. Metode pe care noi să le anticipăm că urmează a ne oferi chiar locuri de muncă. Pentru că noi am avut ideea. Pentru că nimeni altcineva nu poate deocamdată să facă. Și în permanență acest deocamdată să rămână un cel. Deocamdată totul este temporar. Pentru că în permanență se va îmbunătăți relaționarea Vom integra cu siguranță mașina cu inteligență artificială, dar noi să fim în avans cu uh, viitoarele trasee educaționale care vor crea viitoarele activități, care vor crea următoarele locuri de muncă, pentru că nu e așa, creativitatea umană este unicul lucru care ne deosebește. Și care, cu siguranță, am să spun în continuare a vorbelor dumneavoastră, cu siguranță niciodată nu poate să fie egalat, cel puțin pentru viața asta pe care încă o trăim, de către o mașină. Până la urmă, noi facem mașinile, nu mașinile ne fac pe noi. Bineînțeles că stilul reportericesc pe care l-am învățat în ultimii 10 ani de zile nu mă lasă să nu vă mai pun un set de întrebări. <laughs> Și să vă întreb cât de... Cât de internațional a devenit educația universitară? Pentru că noi românii am devenit în ultimii 30 de ani din ce în ce mai internaționali, de la simplu turism pe care îl facem și până la munca efectivă pe care mulți dintre români, plecați definitiv sau doar temporar în străinătate, o efectuează pe toată planeta la propriu. Evident că am văzut foarte multe universități de peste tot că și-au deschis filiale în lume și așa mai departe. Sunt foarte interesat că America a început să-și pună piciorul atât de bine în, în țara noastră. Recunosc că am această um, moștenire de la 
bunicii noștri care îi așteptau pe americani să ne salveze, au venit, nu știu dacă neapărat să salveze pe noi sau întreaga lume sau ce ori fi vrând ei să salveze, dar sunt aici împreună cu noi, s-a schimbat paradigma, în mod cert. Și vreau să vă întreb dacă învățământul universitar are sau nu are componentă internațională și de ce? Dacă vorbim de America, eu consider că are cel mai bun sistem de învățământ. Pentru că au adus din toată lumea valori care se regăsesc în oamenii plătiți să facă cercetare, să... Planeta îndeasă. America. Planeta America. Au știut să atragă ca și un magnet tot ce a fost mai bun în lume. Acum este momentul ca America să dăruiască omenirii ceea ce a obținut. Dar strict în privința internaționalizării, gândiți-vă că așa cum astăzi informația stă in the cloud, în nor, ea a venit de undeva, a venit de pe pământ. De pe pământul care găzduiește culturi, civilizații diferite, care trebuie cunoscute dacă vrei să te îmbogățești. Și asta nu se poate face decât prin a intra în planul real, prin cunoașterea oamenilor din acele regiuni care sunt demni reprezentanței culturii nu? și ai civilizațiilor din diferite zone ale Pământului. De aceea, internaționalizarea este un proces prin care oamenii se cunosc, împărtășesc idei, își propun proiecte, lucrează împreună, în primul rând își traduc unul altuia conceptele, încearcă să armonizeze, să creeze o limbă comună, care nu e limba oricăruia dintre noi. Se folosește foarte mult partea de competențe transversale, partea de limbaj al corpului, partea de psihologie umană, Ceea ce încet, încet poate că ne întărește și ca rasă nu, în fața mașinilor. Deci toate au un dublu sens, un sens multiplu. Internaționalizare facem în universitate, dar așa, nu doar turism. E bine să știi cum mănâncă oamenii, cum se îmbracă, cum vorbesc, care sunt tradițiile. Da, poate părea un turist de calitate, adevărat. Nu doar mergi la plajă. Însă, dacă ești interesat, cum am fost în anii aceștia și revin la prima noastră întrebare, am vizitat o universitate, două, o biserică, un loc reprezentativ, poate unic, un simbol al regiunii. Și internaționalizarea înseamnă că se adaptează aici în România, să revenim în România la Galați, în regiunea pe care o reprezentăm, se adaptează aceste concepte Întâlnite, cunoscute, roți descoperite. Da? Se adaptează însă ceea ce e unic la specificul nostru. Se face acel branding despre care noi vorbeam. Pentru că avem și noi propria cultură, propria tradiții, proprie simboluri, istorie, geografie, artă, care înseamnă internaționalizarea altora. Da, sigur. Ia este absolut firesc că și în continuare a ceea ce spuneți dumneavoastră, aș vrea să vă întreb dacă modul acesta de lucru pe care l-ați început înseamnă și practică, experimentare, pentru că noi cei care venim din, din zona privată ne lovim de prea multă teoretizare a ultimilor 30, 40, 50 de ani a școlilor. Cât de multă experiență pot căpăta oamenii Aici, în școala dumneavoastră, efectivă? Este o întrebare preferată pe care am tot primit-o de-a lungul anilor. Noi nici nu ne dăm seama din interiorul universității cât de mult experiență practică oferim. De ce? Pentru că încă de la început, de la constituirea acestei universități, ceea ce noi numim profesori astăzi erau oameni care munceau, lucrau într-un domeniu și prin intermediul unui doctorat care a fost a venit în completarea experienței lor s-au integrat în mediul universitar. Și ei, ca și metodă, ca mod de lucru, de împărtășire a ideilor, este cel practic cunoscut. Este, practic, este singurul cunoscut. Nu avem oameni atât de mulți în rândul profesorilor 
care să fi citit din cărți și atât. Nu se putea crea o universitate privată cu astfel de profesori, pentru că din prima zi noi a trebuit să oferim studenților noștri altceva. Și așa am supraviețuit, așa am rezistat, așa ne-am dezvoltat și ne-am trezit la un moment dat că ceea ce facem este validat de întreaga omenire. Este validat de către cei care sunt beneficiarii muncii absolvenților noștri. Ca și filozofie, ca mod de lucru, este conceptul universal valabil, parte integrată din internaționalizare, așa cum o numim, dar noi așa ne-am născut. Adică e natural. E natural pentru noi și este e natural, punct. Pentru că profesori suntem toți, știm ceva în plus față de celălalt. Dacă adăugăm și o metodă potrivită pentru a ajunge în sufletul omului, în emoțiile lui, a stimula o emoție care să îl exteriorizeze și să-l motiveze. Învățăm să cheamă după Învățăm <laughs> Domnule rector, cu o scurtă pauză publicitară vom relua imediat subiectul nostru. Revenim după o foarte scurtă pauză publicitară, domnule rector Andi Pușcă, rectorul Universității Danubius, aflat pe limesul Imperiului European. Am spus eu la un moment dat, într-unul dintre texte pe care le-am schimbat între noi. Pentru cei care nu știu cine înseamnă limbe, să caute în dicționar. <laughs> da. Să învețe. Să învețe, vine la universitate. E foarte interesant că, uitându-ne prin lume, am realizat, și chiar și în România, că sunt destul de multe universități și mulți dintre studenți care au intrat cu trup și suflet în programele de cercetare, de studii, în laboratoare, de toate formele ale universităților unde studiază. Și când am făcut eu facultate acum 100.000 de ani în urmă, existau aceste programe. Dar cele pe care le văd în ultima vreme, prin străinătate, chiar și pe la noi, sunt foarte intense. Asta înseamnă că există un grad de cointeresare viitor profesională, dacă nu chiar profesională, extraordinar. Ce face Danu Bius? În primul rând aș face două delimitări, între învățământul tehnic și învățământul socio-uman și între ceea ce a însemnat un laborator cu câțiva ani în urmă, poate chiar zeci, și ceea ce înseamnă asta și ceea ce va reprezenta. Noi fiind o universitate cu o preponderență socio-umanistă, Laboratoarele pot însemna ceea ce făcea Platon cu Aristotel, discutau, încercau să descopere lucruri pe care noi astăzi le folosim după atâta timp. Americanele spun workshop-uri. Workshop-uri. Mai ales că noi chiar așa preferăm să învățăm unii de la alții în cadrul unui mediu care presupune obligatoriu, cel puțin un profesor validat prin doctorat, un practician minim, o persoană interesată, un student, un cursant de orice fel și nu mai contează contextul. Adică nu trebuie să fie neapărat o unealtă sau unealtă este în mintea noastră. Aceasta este forma prin care noi ne desfășurăm preponderent activitatea practică, contextul schimbându-se în permanență. Ca la teatru, se schimbă scena. Suntem în cabinetul unui avocat, facem același lucru. Transformăm teoria în practică. Cu ajutorul, spuneam mai devreme, echipei din care, pe care, a care componență deja am enunțat -o. O altă diferență pe care am făcut-o încă de la început este între ideea de laborator cu echipamente scumpe și mari, grele, folositoare și, spațiul, și realitatea virtuală, simulatoarele care încep din ce în ce mai mult să-și facă bine simțită prezența și la noi. Și la noi. Că îți spuneam că nu multe roți au fost descoperite aici. Dar le folosim ca să meargă lucrurile mai bine 
în, în continuare. Am observat acest lucru în cele câteva programe cu specific tehnic pe care noi le-am atras în universitate pentru că sunt cerute și pentru că ne aliniem la cerințele pieței globale. Și am constatat că această realitate augmentată, virtuală, echipamentele soft, echipamentele hardware și componenta software, poate cu brio, nu știu dacă înlocui, dar suntem aproape de ideea de înlocuire a celor laboratoare așa cum le știam noi și care, sincer, sunt greu de gestionat, greu de actualizat, greu de întreținut și care, la un moment dat, foarte curând, vor fi, de fapt, uneltele cu care lucrează companiile, cu care își desfășoară activitatea, pe care noi le folosim și în prezent prin contractele de colaborare pe care le avem. Prin înlănțuirea uh, uh, mai multor companii și instituții în cadrul clusterelor care pun la dispoziție aceste laboratoare, cum ne place nouă, în mod convențional am stabilit că numim spațiul virtual sau uh, cel fizic în care noi aplicăm ceea ce știm și am învățat repede de la cei care înaintea noastră au trecut pe acolo. De altfel, studioul media care ne găzduiește este, un laborator. Da, este fix acest laborator de care, despre care dumneavoastră vorbiți și cu care m-ați încântat și pe mine acum mai bine de aproape șase luni de zile și m-ați cooptat. Și dacă tot ați făcut asta cu mine, vă întreb ce face și cu studenții care au terminat? Că ați început înaintea pauzei să spuneți despre faptul că unii dintre absolvenți s-au întors sau chiar au rămas aici. Cum faceți chestia asta? Cum îi... Absolvenții, Cum absolven... dacă plecăm de la exemplu, mie îmi plac exemplu. Dacă laboratorul nostru este studioul media al Universității Danubiu sau studioul TV Galați, partenerul nostru, de unde de atâtea ori am filmat, ne-am desfășurat activitatea de laborator pentru studenții facultății de comunicare și nu numai, iată că absolvenții noștri ne filmează. Da, într-o zi o să trebuiască să-i mutăm din spatele camerelor de luat vederi, să fim noi cei care facem da. întrebarea, să vedem dacă se mai descurcă la fel de bine. Este cel mai bun exemplu. Deci trebuie să ne gândim la atâtea alte exemple, pentru da. că este cel pe care îl trăim. Pe principiul trăiește clipa și putem extinde, bineînțeles, cu specificul domeniilor pe care noi le îmbrățișăm, domeniul contabil, nu atâția studenți fac contabilitate, ghidați fiind de profesorii noștri care tot contabili sunt și care acționează conform practicii meseriei lor și asta numim școală. Și un avocat care face același lucru, da, sau un om de televiziune care în laboratoare, studiouri da, mai mici, mai mari, mai din regiune sau la național sau internațional au venit împreună cu studenții care rămân apoi și se angajează. Cei mai mulți angajează anume sunt absolvenții noștri. Este un alt mod prin care noi prețuim uh, activitatea lor și recunoaștem că am dat dovadă de înțelepciune prin pregătirea la un înalt nivel al studenților noștri, că de aceea i-am angajat. Da, trebuie să vin cu un nou calup de întrebări, nu pot să mă abțin și să vă mai provoc cu următoarea întrebare. Noi, cei care venim din mediul privat, după mulți ani, avem tot felul de griji, supărări și așteptări. Și una dintre marele așteptări ale noastre către mediul universitar, și nu numai, și cel, către cel profesional, este acela al stârnirii în interiorul absolvenților școlilor universitare a unui mod coerent de comunicare, a unei asumări de responsabilitate, a unor înțelegeri și dincolo de ceea ce înseamnă școala pentru care el s-a pregătit. Pentru că ați vorbit despre universitate ca fiind un univers al cunoașterii, de acolo vine vorba, da? Dar această universalitate ne înconjoară, ne, ne înghite, ne neacă datorită unei cantități uriașe de informații. Cum faceți dumneavoastră cu oamenii 
pe care dumneavoastră îi școliți să răspundă acestor cerințe grele, pe care școala românească în ultimii 30 de ani a cam ocolit-o. Dar și mediul de afaceri a ocolit subiectul. <coughs> Cât a putut. Și, uh, prima metodă prin care noi ne-am propus să armonizăm lucrurile acestea a fost să conștientizăm în rândul patronilor și a managerilor diferitor instituții că au deja absolvenți Danubius. Mulți, mulți și buni. Pentru că, bineînțeles, orice pădure are uscături, dar atunci când ajungi la nivel de vârf și ești chiar tu managerul instituției respective sau ești parte din top management și recunoști asta, lucrurile sunt mult mai simple. Pentru că nu trebuie decât să-ți amintești sau să întrebi un coleg absolvent cum ați făcut voi în timpul școlii, cum ați rezolvat problema aceasta. Avem nevoie de o soluție. Haide să batem la poarta cetății, universității. Poate găsim acolo și noi, ca antreprenori. Poate n-am urmat școala, dar a urmat tu, cel de lângă mine. Sau poate nu te am lângă mine, dar poate vei deveni colegul meu după ce am intrat în cetate și am descoperit că există acolo un creuzet care poate forma viitori colegi viitori, angajați, a uh, intra și în planul stricteții. Da? Uh, poate ești încă student, vin lângă tine, mă așez în bancă, simbolic vorbind. Uh, vorbim, purtăm acea discuție de laborator, prin care eu, vă amintiți de componența uh, echipei din workshop, da? am spus că și expertul e acolo. Expertul poate fi un patron sau poate fi un manager care are o nevoie, are o cerință. În timpul workshopului, el spune, totul e să comunicăm. Deci ajungem la competențele transversale pe care toți ar trebui să le învățăm în școală sau în oricare mediu care uh, promovează această formă de învățare. Să știi să comunici, să știi o limbă străină, să știi să empatizezi, să știi să uh, îți dezvolți personalitatea pentru a fi la nivelul celui care îți vorbește pentru a înțelege ce spune, pentru a transforma în tine totul și a livra. Căci până la urmă, după ce ai înțeles, după ce ți-ai făcut, ți-ai ordonat gândurile și ai făcut planul, trebuie doar să apară. Ideea transformată în produs. Da, sună frumos ceea ce spuneți dumneavoastră și am văzut că faceți treaba asta. Mă gândeam în timp ce vorbeați la faptul că venim din școli diferite, noi, da? Nu contează diferența de vârstă. Noi am vorbit mult, suntem într-o relație apropiată, noi doi. Și uh, la mine profesia aceea de inginer cu strictețea da? mă deosebește, mă mă duce într-o contradicție de fază cu dumneavoastră, că este un umanist, care este mai liniștit, mai relaxat. Dacă eu am întârziat două minute, nu e o nenorocire, eu mă uit la ceas de 15 ori pentru chestia asta. Cu bune și gurele. Școli diferite, momente diferite în viață, dar ne aduce în același punct un lucru comun, da? dragostea pentru oameni. Da? Ați reușit în două mandate și ceva să schimbați aici un pic lucrurile. Conducerea de dinainte a dumneavoastră era mai degrabă apropiată de mine decât de stilul ăsta de muncă. Și dacă lucrurile stau așa, să vă mai provoc cu ceva. Sunt mulți studenți care vă calcă prag. Anul trecut, dacă am înțeles bine, vreo 3.000, nu? Așa. Într-o condiție absolut nenorocită cu acest virus care a dat peste cap planeta. Se pare că și britanicii, discutam și ieri pe tema asta cu dumneavoastră, au rămas surprinși că într-un an pandemic, în Marea Britanie cursurile au funcționat chiar așa mai complicat cu mulți studenți, oamenii s-au înscris, ceea ce e de bine, vom vedea ce va fi și anul ăsta. Și vă să vă întreb dacă studenții care vă calcă pragul, care sunt de toate felurile, pot fi împărțiți în două categorii, unii care știu ce vor și unii care știu mai puțin ce vor. Așa nu greșesc, da? Nu, ce nu faceți greșesc. cu cei care nu prea știu ce vor? <laughs> În primul rând, de vedere personal, eventual. Așa este. Schimbăm un pic modul de a gândi. Cred că acceptați modul meu de a privi lucrurile în care eu spun că 
faptul că noastră sunteți inginer mă completează și nu mă diferențiază. Uh, pentru că exactitatea pe care ați exemplificat-o este utilă tu, nouă tuturor, mai ales că lucrăm în echipă. Deci învăț, învățăm. Uh, noi avem și studenți din Anglia. Uh, avem și angajați care studiază în Anglia. Asta pentru că ați folosit exemplul uh, Marii Britanii. Dar să revin la scopul întrebării. Da, putem. Categorii C, studenții, în cei care știu ce vor și cei care nu știu ce vor. Willing și not willing. Poate vor descoperi aici. Pentru că noi creăm spațiul, creăm atmosfera, avem cunoașterea, Știm să o șeruim, vedeți, ne adaptăm la sensul modern și al cuvintelor, împărtășim, deci, valorile care sperăm să se regăsească și în cadrul echipei, în interlocutorii noștri, dacă nu se regăsesc, căci asta face diferență. Dacă nu se regăsesc sau dacă nu sunt formate, căci ne naștem, practic. La fel, cu toate posibilitățile. Încercăm să stimulăm prin metode altfel. Mă refer la orientarea în carieră, mă refer la consilierea psihologică, mă refer la acele cursuri de dezvoltare personală, mă refer la coaching. Oamenii cresc. Practic priveam un serial ce face diferența între bine și rău. Filozofic se spune că binele și rău se diferențiază prin efectele acțiunilor noastre. Nu prin faptul că noi considerăm că asta e, asta e un lucru bun și asta e rău. Ok. Dar în lumea asta nebună, în care totul este în cascadă și nici nu știi ce efecte o să aibă acțiunile tale, că suntem mulți pe pământ și avem internetul și avem mașinile și facem niște lucruri care nu mai țin de controlul nostru. Ce face diferența? Păi, până la urmă revenim la noi înșine, la sinele nostru și la evaluarea colegială. Cei care știu ce vor să fie liderii celor care nu știu ce vor. Noi ajutăm, sprijinim, oferim, suntem bagajul acela pe care îl purtăm toată viața și ne vor lua absolvenții cu ei. Că și n-au încotro. Cu bune și cu rele. Cu bune și cu rele. Și stimulându-i în permanență, subtil. Subtil. Pentru că ce înseamnă subtil? Nu-și dau seama de la început. Dar nu le facem un rău, ci le facem un bine. Și am agreat mulți asta. Vor descoperi la un moment dat, se vor lumina, se vor trezi. <coughs> Poate. În timpul facultății, poate după ce absolvă o formă de învățământ, poate niciodată, dar noi am oferit absolut toate condițiile și Dumnezeu va certifica, poate la un moment dat, și va separa binele de răul vieții fiecăruia. Ei bine, dacă tot l-ați pomenit pe, pe el, cu e mare, am să vă spun că în, în teozofia, în teologia creștină, rău este cel mai accesibil, este. cel mai plăcut, cel mai ușor de atins. De pentru care școala nu e neapărat un lucru foarte simplu. Da? Școala e un lucru greu, deci nu e atât de ușor de atins. Deci rău nu e aici, spunem mm. noi. Dar haideți să vorbim și despre lucrurile plăcute, pentru că am sesizat așa în ultima vreme că faceți niște lucruri care seamănă cu chestiile americane și nu numai cu vestul Europei, tinerii au nevoie și de altceva decât de școală. Și dacă școala este prinsă în cluburi, activități extracurriculare, sub toate formele, da? mă uit la filmele americane, sau și eu am fost în state, și am văzut că sunt tineri care capătă burse de sportive și își pot continua universitatea, nu mă să știu eu pe unde, la Cambridge, la, la Harvard, etc. Da? 
Ce face Domnul Bruce aici? Face el ceva. Competiția nu înseamnă doar că e o notă mai bună decât celălalt. Înseamnă că joci fotbal mai bine decât celălalt și joci în echipă contra altor echipe într-un campionat. Și aici revin la unul din modurile prin care noi promovăm activitățile în afara școlii clasice, deși nu avem o școală clasică. Sportul. Fotbalul? Basketul, uh, plus suntem într-o zonă culturală. Pandemia nu ne permite acum, dar facem uh, turăm motoarele gândurilor și a planurilor pentru viitor. Vă amintiți poate că am desfășurat festivaluri de film și de scurmetraje care pot fi create de către studenți. Uh, e școală? Nu e școală? Niciodată nu știi. Școala vieții e viața însăși. Vă amintiți conferințele care presupuneau implicarea studenților, nu doar prin prezentarea comunicărilor, ci implicarea în uh, festivalul de măști tradiționale sau în uh, diversele acțiuni care s-au desfășurat în Dobrogea. Sau uh, un bun exemplu este programul pe care l-am pregătit studenților americani care au venit în mai multe rânduri în Danubius și în România. Am îmbinat ceea ce noi avem uh, întipărit în minte ca uh, școală cu plăcerea care te învață, aceea de a călători, de a călători în România, de a le da o șansă să vadă și alte zone decât cele din jurul Galațiului, de a trece prutul pentru a vedea o Românie uh, cu păstrătoare a tradițiilor, mult mai bună păstrătoare decât ceea ce s-a întâmplat în partea aceasta a prutului. Uh, ziar, uh, televiziune, uh, uh, întreceri, competiții, uh, lucruri care uh, dinamizează și care uh, prin, creează energie, energia care se focalizează spre fiecare dintre noi și care poate te trezește la un moment dat, că și tot vorbeam. Foarte multe proiecte. Prima întâlnire cu studenții presupune ai cunoaște de unde vin, ce visează, ce fac, încotro se îndreaptă ce le place, nu pentru a le stopa plăcerea, căci simpla plăcere și doar plăcerea, te duce către non-cunoaștere, către non-luminare, către stagnare, dar pentru a valoriza plăcerile lor și a le transforma în activități cu pasiunea inclusă, pentru că plăcerea asta creează, asta ar trebui să creeze, pentru un scop concret, pe care îl vor folosi într-o școală. Da, adevărat. Ultima întrebare, domnul director. Globalizarea despre care iarăși noi doi am vorbit de multe ori și care a lovit toată planeta, sub toate formele ei, da? a lovit evident și învățământul academic. Dar ne-a mai lovit ceva, ne-a lovit această boală cumplită care a pus pe chituci uh, economia lumii. Și nu, lucrurile nu cred că vor mai fi în lume la fel după această încercare. Se vor schimba multe. Credeți că ea globalizarea va mai avea aceeași culoare? Pentru că, academic vorbind, americanii și-au deschis uh, școli în China, uh, britanicii și-au deschis școli în uh, Polinezia, uh, francezii, nu mai știu pe unde, și România sunt și școli americane și britanice, da? Miroase a globalizare, fără doar și poate, da? Va mai fi la fel? Și în felul acesta ne întoarcem la uh, prima întrebare. Uh, Ca orice oameni inteligenți. Așa este. <laughs> Sigur nu va fi la fel, pentru că nu intrăm în uh, 
paranoia să ne gândim că cineva a creat această pandemie, dar sigur sunt mulți cei care încearcă să profite de ceea ce s-a întâmplat. Și atunci naționalismul, sper să nu fie următoarea strategie de conviețuire a națiunilor, Uh, dar uh, va exista o ușoară modificare a uh, modului în care îți vedeai uh, activitatea, afacerea în alte zone ale lumii decât în cele uh, de origine. Și banii vor circula altfel, sunt convins. Dar uh, în educație lucrurile cred că vor continua în sensul... Uh, internaționalizării, nu i-aș spune globalizării, dar cred că fiecare civilizație, că și vorbim de civilizații, dar culturile sunt subsecvente, își va conserva mai bine specificul. Și asta înseamnă că ceea ce a fost decopiat s-a copiat, ceea ce a fost decreat poate că acum va fi mai intens făcut Uh, uh, dacă vorbim în plan uh, uh, național, cred că uh, o să apară noi moduri de a face educație. Pentru că o să ne amintim de originea noastră ca popor, ca uh, eficiență a multiplelor sisteme care au stat la baza dezvoltării noastre așa cum am ajuns astăzi. Cred că nu o să mai acceptăm în mod automat ceea ce va veni din zone cu statut. Adică nu o să mai înghițim totul nemestecat. Exact. Foarte bine ați spus. Totuși, dacă ne considerăm valoroși, valoarea noastră se fundamentează pe un sistem care trebuie doar îmbunătățit, la care adăugăm părți funcționale nouă din alte sisteme. Domnule rector, pentru că din nefericire, timpul acordat acestei emisiuni s-a scurs. Trebuie să vă zic că mă bucur foarte tare că am reușit să trec în revistă cu dumneavoastră un set întreg de, de provocări. Ele sunt multe, sunt convins că pentru fiecare din întrebări am putea să facem o emisiune. Sper din toată inima ca acest an, care a tocmai a început, să debuteze pozitiv. Acum au apărut și vaccinuri, deci există lumină la capătul tunelului și nu se îndreaptă către noi, adică un tren. <laughs> și noi ne îndreptăm către lumina aceea și poate vom ieși din această mare, mare mizerie pe care am trăit un an de zile. Dar poate că vom înțelege că acest an de privatizări înseamnă o mentalizare clară a libertăților, pentru că nu te bucuri de mâna dreaptă sau de mâna stângă decât atunci când Ți-ai rupt-o și e utilizabilă, da? deci ai avut o perioadă de lipsă. Sper din toată inima că ne vom revedea. Că și avem multe să ne povestim. Și poate să le povestim și altora. Să vă urez un la mulți ani fericit, alături de cei dragi, să vă crească universitatea, să ajung acolo unde vă doriți. Pentru că am informații că sunt și alte surprize <laughs> plăcute. Și ca să parafrazez așa cele spuse. Eu vă doresc un an cu mult optimism, căci cuvântul pozitiv e deja tabu și vă asigur de faptul că ne vom revedea și o să adăugăm multe alte întrebări, poate de altă natură, pe noi direcții pe care, la care noi vom găsi împreună răspunsuri și le vom transforma în soluții integrabile în activitatea noastră la universitate. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o seară bună și un an nou fericit, dumneavoastră și telespectatorilor. La mulți ani!